ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హ్యాపీ డాక్టర్స్ డే అండ్ థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఆల్ ది హెల్త్ కేర్ పర్సన్ డాక్టర్స్ డే అంటున్నాను కానీ డాక్టర్స్ నర్సెస్ ఫిజియోథెరపిస్ట్ ల్యాబ్ టెక్నీషియన్స్ పెథాలజిస్ట్ హోల్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ డాక్టర్ అనేది మన దేశంలో పర్యాయపనం ఆరోగ్యాన్ని అందించేటువంటి ప్రొఫెషనల్స్ అందరికీ ఈ మాటలు నువ్వు ఊరికే అంటలే సాంప్రదాయంగా ఈ దేశంలో మనం ఏ రోజుకు ఆ మాట చెప్పేస్తుంటాం వచ్చేప్పుడు కూడా క్విక్లీ రివ్యూయింగ్ సమ్ స్టాటిస్టిక్స్ ముందు కొంచెం మనకి ఒక చర్చలోకి వెళ్ళాలని చెప్పంటే ఒక బ్రాడర్ చిత్రం మనకు కావాలి ఏం జరుగుతోందని చెప్పండి అన్లెస్ యూ హ్యావ్ ఎ బర్డ్ సైడ్ యూ ఫర్ టూ మచ్ ఆఫ్ గ్రాన్యులర్ డీటెయిల్ వితౌట్ అప్రిసియేషన్ ఆఫ్ ది బిగ్గర్ పిక్చర్ ఇట్ విల్ నాట్ హెల్ప్ అస్ నేను ఒక డాక్టర్ని కాబట్టి మాట్లాడలేదు కానీ ఆధునిక మానవ చరిత్రలో అతి ఎక్కువగా ప్రజలకి సుఖ సంతోషాన్ని పెంచింది ఏమన్నా ఒక వృత్తిగానే ఒక రంగంగానే ఉంది అంటే ఆరోగ్య రంగం దానిలో ఏమాత్రం సందేహం లేదు దేర్ ఇస్ యాంపుల్ కంపెలింగ్ కంక్లూజివ్ ఎవిడెన్స్ ఇవి నా సొంతం కాదు ఐ జస్ట్ క్విక్లీ ప్రిసైడ్ సమ్ నంబర్స్ మనందరూ తెలిసినవే కానీ ఆఫ్ అండ్ టైమ్స్ వి ఫర్గెట్ లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ సగటు జీవన కాలం పంతొమ్మిది వందల దాకా కూడా వరల్డ్ ఓవర్ ముప్పై ఏడు ఇండియాలో నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ ఫిఫ్టీలో కూడా ముప్పై రెండు ఏళ్ళు అప్పటికి వెస్ట్లో పెరిగింది మనం ఇంకా ముప్పై రెండు దగ్గర ఉన్నాం ఈవేళ వరల్డ్ యావరేజ్ ఈజ్ సెవెంటీ టూ ఇయర్స్ ఇండియా కొంచెం తక్కువ ఉంది మనం ఇంకా సిక్స్టీ నైన్ తక్కువ సిక్స్టీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్ సిక్స్టీ నైన్ అంటున్నారు వేరే డెవలప్డ్ కంట్రీస్ దే ఆర్ మచ్ హయర్ దే హ్యావ్ రీచ్డ్ ఎయిటీ ఇన్ మెనీ కేసెస్ ఈవెన్ అమెరికా విచ్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ప్రిటీ బ్యాడ్ ఇన్ హెల్త్ కేర్ అమంగ్ రిచ్ కంట్రీస్ ఈజ్ అట్ సెవెంటీ సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ చైనా అమెరికా ఇస్ సెవెంటీ ఎయిట్ పాయింట్ సిక్స్ నైన్ ఇఫ్ ఇట్ టేక్స్ స్కాండినేవియా సెట్ ఇట్స్ ఎయిటీ టూ అవర్స్ చైనా ఈజ్ సెవెంటీ సిక్స్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ రిమార్కబుల్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఈ నంబర్ సింపుల్గా అనిపిస్తుంది కానీ మనిషి సగటు జీవిత కాలాన్ని రెండున్నర రెట్లు పెంచడం అని చెప్పంటే ఇట్స్ నాట్ ఎన్ ఆర్డినరీ అచీవ్మెంట్ ఇట్స్ ఇన్క్రెడిబుల్ అచీవ్మెంట్ బికాస్ వన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఆర్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ ఆర్ స్పెంట్ ఓన్లీ ఇన్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్ బికాస్ అన్లైక్ అదర్ స్పీషీస్ మనకి పదిహేను పద్దెనిమిది ఏళ్ళు మనం సాకిత్య తప్ప బిడ్డ ఎదగలేదు మనందరికీ తెలుసు బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్ కానీ మిగతావి కానీ అన్లైక్ అదర్ అదర్ అనిమల్స్ అన్ని కూడా బిడ్డ పుట్టగానే లేచి నడుస్తుంది లేకదోడ పుట్టగానే గంట నడుస్తుంది ఏనుగు పిల్ల గంట నడుస్తుంది మనిషికి ఆ సౌలభ్యం లేదు ఫర్ వెరైటీ ఆఫ్ ఎవల్యూషనరీ రీజన్స్ మనందరికీ తెలుసు కాబట్టి ఆ పదిహేను పద్దెనిమిది ఏళ్ళు పోయినాయి అనుకుంటే ప్రొడక్ట్ లైఫ్ ఆనాడు మిగిలినది ఓన్లీ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ ఈనాడు ఆ ట్వెల్వ్ బదులు ప్రొడక్ట్ లైఫ్ మీకు సిక్స్టీ ఇయర్స్ అయింది అంటే ఫైవ్ టైమ్స్ ప్రొడక్ట్ లైఫ్ పెరిగేసరికి న్యాచురల్లీ లర్నింగ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇన్నోవేషన్ రీసెర్చ్ ద కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆర్ హ్యూమంగస్ సో దిస్ ఈజ్ నాట్ అన్ ఆర్డినరీ నంబర్ మనం అంత ఉరికే నంబర్ సెట్ చేసి వి నెవర్ రియలీ థింక్ ఏం జరుగుతుందని చెప్పారు ఇట్స్ అన్ ఎక్స్ట్రాడినరీ ఫీట్ ఇన్ హ్యూమన్ సివిలైజేషన్ ఎ ఫ్యూ అదర్ నంబర్స్ మోర్ మోడర్న్ థింగ్స్ చూసుకుంటే నైన్టీన్ నైంటీ సిక్స్లో ఈవెన్ ఇన్ ద లాస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ నైన్టీన్ నైంటీ సిక్స్లో దేవర్ అబౌట్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ టు సిక్స్ హండ్రెడ్ న్యూ కేసెస్ ఆఫ్ హెచ్ఐవి పర్ మిలియన్ పాపులేషన్ వరల్డ్ ఓవర్ the number has now fallen to 200 or under apart from the fact that even the new cases can now be fully treated you can even use the word cure now again to me a remarkable achievement 20 20 years ago the whole world was worried you know what the prapancha anje you take child mortality 1800 1850 a prantamlo before 5 years of age 44% percent of children died 44% percent of children died mana grandparents great grandparents cheptuntaru aruguru buttaru okkalle migilar ani cheppanu chaala maamulu chaala kutumbalu but overall average is unte 44% percent children died before age of 5 ee vela world over that has come down to 4% percent before the age of 5 we can reduce it further but 10 times reduction in mortality of children a remarkable feat again the number 
conceals the magnitude of the accomplishment. You take smallpox as an example of many other diseases, preventable diseases, now preventable. Prati Samachar Manadesan Lone, Lakshalaman Janpe or Lakapur. Now Chenanad Gurna Gurthuna, the Maulo Gandhigaru, Manakulo, the Ukolamali with the Chakali, the Mangalic Lontan, my grandma, my karma Kadi. So a community area, smallpox in my school only got smallpox. Mahulochi, smallpox. Today, all of mankind is zero. Zero. Sariga Vandela Kratom, 1918 low, First World War, Antam Utana Samayan low, Spanish flu on our under flu epidemic, Spanish flu on our. Sixty million people died, or Kotlam and the Janapair. Mother Di Prapanche Dhanlo, Antam and the Chachpair. Antakanta Yukumendo Kaflu Epimika Church Pair, Ayudha Antakanlo, or Kotamanta Church Pair. Even whether it's Ebola or swine influenza or avian flu or whatever, the world is shocked. We cannot accept it. Again, a remarkable accomplishment. One last Statistics. All of them are under the population control. By most of the young people, the proper chance low. The lapel is important. The general matter is not good. The medical college around the country is very good. Compulsory sterilization is required. Sanjay Gandhi is very good. I am not talking about that. Sanjay Gandhi is putting the best in front of us. Can you visualize that? That is the future. That is the heart of the passion. That is the heart of the people. The young people, 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 the young people. But this is not a foolish thing. Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka, Tamil Nadu, Kerala, Maharashtra, Orissa, Punjab, Haryana, Delhi. Almost every significant state, Uttarakhand, Himachal Pradesh. In all these states, the fertility rate and the number of children born in a woman's reproductive life, that is fertility rate, that is that determines the population eventually. Ultimately, if you have a child, if you have a child, if you have a child, you have a population stable. Actually, there are two points, there is a mortality. In these states, the fertility rate is below 2.1. In our country, 1.7, 1.6. Same is the case with Kerala, with Tamil Nadu, with Karnataka. Even Orissa, an otherwise very backward state, it's improved remarkably. It's now 1.7, 1.6 in Orissa also. Bengal, another state. Bhagwal Lani on nine months, Maradeh Sandra. Bihar is the highest, think of 4 point something one of the 3.7 and thousand. UP is next highest, very big state, bigger than most countries in the world. Adhikota 3.4 at Laundi. Then all the Hindi states apart from Irundra Astral Menha is there. Uttarakhand and Himachal, 2.6, 2.7 on that. This is a problem. But if you take a long-term trend, it is declining. Now, many demographers believe, Prapancha Janabha, you have to say, you have to believe in that, you have to say, 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 7 billion, that is the. Now, at least we see the light at the end of the tunnel. It's very difficult to make an accurate estimate in the kind of assumptions about it. But it's reasonable now to assume that the world population will probably stabilize at 10 billion and then slowly start declining. Which is bad enough. But if you go to the world, you will go to the world and the world. Only because of two things. If you don't have to worry about it, you will have to worry about it. Beda kotun balu, dabbo na balu. Ii matu ama matu an tiada lah kanda. They started limiting their families world over. Ii compulsion nak kerlang kaya mak kerla. Health care rendah tu cal. Female literacy, ada pelak cedu bu. Health care. Mungkin ka pelal peranal kapade health care. Rendu wajin ayana confidence asite. Automatic tak gipen. That is ultimately a product of the health care system. Population control is not merely about sterilizations. It is about the confidence in the health care system. Even though you have to often times when we always complain, Prapanchan Nasana, Purakana, Adbhutanga, 
ఇవాళ అంతా విలువలన్నీ నశించిపోయినాయి జనం అంతా చెడిపోయారు అంతా కుళ్ళిపోయింది మచ్చ ఫిట్ ఈస్ ట్రాష్ మచ్చ ఫిట్ ఈస్ రబ్బిష్ బికాస్ వీ హ్యావ్ నో డీపర్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపనింగ్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఇట్ డజంట్ మీన్ దట్ వీఆర్ ఇన్ ఎ ఫెంటాస్టిక్ వర్ల్డ్ ఇట్ మీన్స్ వీఆర్ ఇన్ ఎ బెటర్ వర్ల్డ్ దెన్ అవర్ బిఫోర్ దట్ ఐ కెన్ సే విత్ అబ్సల్యూట్ కాన్ఫిడెన్స్ and with full knowledge of what is wrong in this country road due to the doctors and healthcare personnel for this remarkable work world over and in our mar alante podu endukani ee distress samajalo chala quick ga telegraphical list i don't not even going to detail then perhaps gandhi gar matade we can have some interaction ప్రధాన కారణం ప్రభుత్వ వైఫల్యం మన దేశంలో ఇప్పుడు బ్రిటన్లో చూస్తే మీరు ఆ మధ్య జూనియర్ డాక్టర్ స్ట్రైక్ చేశారు వన్ అండ్ హాఫ్ టూ ఇయర్స్ అగో ఎందుకంటే అక్కడ కొంచెం ఈ మధ్య ఎకనామిక్ కంట్రాక్షన్ బాగా గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ తగ్గించేసి కన్జర్వేటివ్ గవర్నమెంట్ వచ్చాక కెమెరాన్ గవర్నమెంట్ ఆస్బాన్ ఉన్నాడు ఛాన్సలర్ మొన్న పోయాడు ఆస్బాన్ ఉన్నంత కాలంలో చాలా తీవ్రంగా పబ్లిక్ ఎక్స్పెండిచర్ కట్ డౌన్ చేసి ఆస్టిలిటీ మెజర్స్ తీసుకున్నారు దానిలో భాగంగా హెల్త్ కేర్లో కూడా కొంచెం ఎక్స్పెండిచర్ తగ్గించి ఆ భారం అంతా యంగ్ డాక్టర్స్ మీద వేశారు వాళ్ళు రాత్రి బాళ్ళు చాకరీ చేస్తున్న వీకెండ్ డ్యూటీస్ నైట్ డ్యూటీస్ అన్న కూడా వాళ్ళకు రెమ్యునరేషన్ తగ్గించారు ఈ డాక్టర్లు అంతా కొంచెం అజిటేషన్ మొదలెట్టారు స్ట్రైక్ చేయలేదు కానీ వాళ్ళు తిని అజిటేషన్ మొదలెట్టారు బ్రిటన్లో నూటికి తొంభై ఏడు మంది జనం డాక్టర్లను సపోర్ట్ చేశారు నూటికి తొంభై ఏడు మంది జనరల్ పబ్లిక్ ఈ యంగ్ డాక్టర్స్ని సపోర్ట్ చేశారు ఇండియాలో అదే జరిగితే నూటికి ఎనభై జనం డాక్టర్లు వ్యతిరేకిస్తారు తేడా ఏంటి అక్కడ గవర్నమెంట్ ఒక వయబుల్ ఎఫెక్టివ్ యాక్సెసబుల్ యూనివర్సల్ హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తారు ద డాక్టర్స్ సీన్ ద రిప్రజెంటేటివ్స్ ఆఫ్ దట్ వండర్ఫుల్ హెల్త్ కేర్ డెలివరీ సిస్టమ్ and people admire the doctors and medical profession india lo government chandalamaina system airport chesi pani cheyina system airport chesi prajalaki baadhyata government dan ardham kavatla nayakulaki ardham kavatla prajalaki ardham kavatla prajalaki telisindalla kuda naaku problem vaste tallako teskunnaru tappante eppudaithe government fail ayipoyindo from primary to tertiary oka robust viable and credible యూనివర్సల్ హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయలేకపోయిందో ఆ భారం మొత్తాన్ని కూడా ఈ టెర్షరీ కేర్లో ఉన్న డాక్టర్స్ భరించాల్సి వస్తారు ప్రపంచంలో ఎక్కడ కూడా టెర్షరీ కేర్ సెంటర్స్లో ప్రైవేట్ కానీ గవర్నమెంట్ కానీ అవుట్ పేషెంట్ ఇలా కిటకిట్లాడుతూ ఉండవు ఏఎంఎస్లో పదివేల మంది అవుట్ పేషెంట్స్ ప్రాబబ్లీ ది హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్ పేషెంట్స్ ఇన్ ఎనీ హాస్పిటల్ ఇన్ ద వరల్డ్ మన టీచింగ్ హాస్పిటల్స్లో నాలుగు నుంచి ఆరు వేల మంది అవుట్ పేషెంట్స్ పర్ డే హైయెస్ట్ ఇన్ ద వరల్డ్ అన్థింకబుల్ మోస్ట్ ఆఫ్ దీస్ కేసెస్ షుడ్ నాట్ గో టు టెషనరీ హాస్పిటల్ ఎట్ ఆల్ దే షుడ్ గో దే షుడ్ గో టు ప్రైమరీ ప్రాక్టీషనర్ ఆర్ దే షుడ్ గో టు ఫ్యామిలీ కేర్ ఫిజిషియన్ సెకండరీ అది ఎప్పుడైతే వైబుల్గా ఎస్టాబ్లిష్ చేయలేదో ఈ భారం అంతా ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడేమవుతుంది టెషనరీ కేర్ అనగానే కాస్ట్ ఈజ్ ఎన్నే పెట్టబుల్ మనం సమాజాన్ని చెప్పడం మానేసాం చెప్పట్లా ప్రతి మనిషికి తన ప్రాణాన్ని మించిన విలువైంది ఇంకోటి లేదు నిరుపేద కూడా కుటుంబంలో ఎవరికైనా అనారోగ్యం వస్తే డాక్టర్ చెప్పే దెబ్బ ఎంత ఖర్చు అయినా పర్లేదు డాక్టర్ గారు మీరు బతికిన చరట్లా కొట్లా అంటాడు ఎందుకంటే హ్యూమన్ నేచరే తప్పలేదు కానీ ఇది రియాలిటీ కాదు డెబ్బ ఎంత ఖర్చు అయినా అన్నది అబద్ధం ఏ సొసైటీ ఎఫర్డ్ చేయలేదు టెర్షరీ కేరే మనకి ఫస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ అయ్యేసరికి ఏమవుతుంది మీరు ఒక మల్టీ స్పెషాలిటీ పెట్టాలంటే ఎంఆర్ఐ ఉండి ఉంటుంది కదా లేదా అవుట్సోర్సింగ్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు చాలా చోట్ల ఒక హాస్పిటల్ ఎంఆర్ఓ ఎంఆర్ఐ లేకపోతే మనకు అవమానం మిలియన్ డాలర్స్ కదా ఎంఆర్ఐ కూడా పెట్స్ కార్ పెడతారు చాలా చోట్ల పెట్స్ కార్స్ కూడా ఉన్నాయి హైదరాబాద్లో చాలా ఉండి ఉంటాయి ఎనిమిది ఉన్నాయి పెట్స్ కార్ అంటే ఇప్పుడు టూ అండ్ హాఫ్ మిలియన్ డాలర్స్ టూ అండ్ హాఫ్ త్రీ మిలియన్ డాలర్స్ పదిహేను ఇరవై కోట్లు స్టీరియో ట్రాక్టిక్ రేడియో థెరపీ ఒక పాతిక కోట్లు మరొకటి ఇంకా బికాస్ మెడికల్ టెక్నాలజీ కాస్ట్కి అంతం లేదు ఇన్నోవేషన్ కంత లేదు కాస్ట్ కంత లేదు మనే కాదు మనం చేయట్లా వీ హ్యావ్ టు ఇంపోర్ట్ నెసెసరీ వీ సింప్లీ డోంట్ హ్యావ్ యాక్సెస్ టు టెక్నాలజీ వీ హ్యావ్ టు బై అమ్మే వాడు రేట్ నిర్ణయిస్తారు దేర్ ఇస్ ఓన్లీ వన్ ఫెలో హూ సెల్స్ అమెరికన్ కంపెనీస్ దర్ సా ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ యూ హ్యావ్ నో చాయిస్ బట్ టు బై అట్ దట్ కాస్ట్ 
డాక్టర్స్ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్ హైలీ ట్రైన్డ్ ఇక్కడ కార్డియోగ్రఫర్ సర్జన్స్ ఉన్నారు ఆర్థోపెడిక్ సర్జన్స్ ఉన్నారు ఇంటెన్సివిస్ట్ ఉన్నారు మిగతా ఉన్నారు హైలీ స్పెషలైజ్ ట్రైనింగ్ మెడిసిన్కి వెళ్ళి చేయడమే ఎక్స్ట్రాడినరీ డిఫికల్ట్ ద బ్రైటెస్ట్ యంగ్స్టర్స్ ఇన్ అ వెరీ కాంపిటేటివ్ వరల్డ్ ఆర్ గెటింగ్ ఇట్ మెడిసిన్ మళ్ళీ పీజీ రావాలంటే మన తలప్రాణం తోక్క అక్కడి నుంచి అదే తర్వాత మళ్ళీ సూపర్ స్పెషాలిటీ ఫెలోషిప్ కావాలంటే మళ్ళీ ఇంకా తలప్రాణం తోక్క వస్తుంది ద ఇయర్స్ ఆఫ్ ఇంటెన్సివ్ ట్రైనింగ్ ద ఆపర్చునిటీ ద హార్డ్ వర్క్ ద ఇంటెలిజెన్స్ ఇన్వాల్వ్ ద కేపబిలిటీస్ ఇన్వాల్వ్ న్యాచురల్లీ దే ఆర్ వెరీ వెరీ హై కాస్ట్ హై వాల్యూ పర్సన్ సిమిలర్లీ నర్సెస్ అదర్ పారామెడిక్స్ సో దే కాస్ట్ మనీ ఫిజికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కాస్ట్ మనీ నన్ ఆఫ్ దిస్ కెన్ బి చీప్ ఇట్ ఈస్ అ లైట్ టు సే పెర్షర్ ది కేర్ విల్ బి చీప్ ఇట్ విల్ బి ఎక్స్పెన్సివ్ వరల్డ్ ఓవర్ రెండు తప్పులు చేసాం గవర్నమెంట్ భారం తీసుకోకుండా ప్రైవేట్ సెక్టర్ మీద భారం పెట్టడము రెండోది ప్రైమరీ సెకండరీ కేర్ లేకుండా ఫస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఇచ్చేయడము రెండు భారం కలిపేసరికి జనానికి కనిపించేది నాకు భారం అయింది మీరు ఎవరో డాక్టర్ నన్ను దోచుకుంటున్నాడు ఇమీడియట్గా వారి మనసులో ఉండేది భారం ఆ కస్ అంతా మనమే చూపెడుతున్నాడు అన్లెస్ వీ వర్క్ ఫర్ ఎ వయబుల్ ఇంటగ్రేటెడ్ హెల్త్ కేర్ డెలివరీ సిస్టమ్ ఇంటగ్రేషన్ ఇంక్లూడింగ్ నాట్ ఓన్లీ ప్రైమరీ సెకండ్ ఇట్ ఏసే బట్ దిస్ హాస్పిటల్ ఇస్ అ గ్రేట్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు తెలిసి ఇండియాలో నేను ఈ ఫెసిలిటీ ఇలాంటిది చూడాలి వేర్ ద ఎల్లోపథిక్ సిస్టమ్ ఫుల్లీ ఇంటగ్రేట్ విత్ ఇండిజినస్ సిస్టమ్ నాట్ ఎస్ ఎ సపరేట్ కంట్రీ కజన్ ఐ ఆమ్ కంప్లీట్లీ అపోజ్ టు కైఫిటీరియా అప్రోచ్ వే యూ కెన్ డిసైడ్ ద పేషెంట్ కెన్ డిసైడ్ వెదర్ ఐ వాంట్ హోమియోపతి డాక్టర్ ఎల్లోపతి డాక్టర్ ఆర్ ఆయుర్వేద డాక్టర్ ఇట్స్ నాన్ సెన్సికల్ దిస్ ఓన్లీ వన్ సైన్స్ there are not 25 sciences modern medicine as we understand has remarkable advances much of the numbers i mention are a reflection of modern medicine as we understand there is no question about it our understanding of nutrition immunization antibiotics aseptic surgery and a whole lot of other things too. science of childbirth no no absolute no question about it but beyond that we don't know much we really don't know much and there are indigenous systems which are very efficacious empirical evidence showed that without integrating them in an intelligent manner getting the best out of this and that and that this cafeteria approach government hospital lo government system lo ayush ko secretary untadu government of india me telusaledu secretary ayush ayurveda yunani inke siddha homeopathy ayush వాడు ఆయుష్ పెట్టారు కాబట్టి వాడికి ఒక బెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నాడు మాకు ఆయుష్ ఒక డాక్టర్ కావాలా ఈ హాస్పిటల్లో ఆయుష్ డాక్టర్ పడేయండి ఇట్స్ అ వెరీ సిల్లీ వే ఆఫ్ డూయింగ్ ఇట్ అండ్ యూఆర్ డూయింగ్ ఇట్ ఫర్ ది ఫస్ట్ టైమ్ టు ద బెస్ట్ ఆఫ్ మై నాలెడ్జ్ ఎక్కడ చూడాలి ఇన్ ఇండియా యూ ఆర్ మేకింగ్ దట్ ఎఫర్ట్ దిస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఇండిజినస్ సిస్టమ్స్ వేర్ ది ఎఫికసీ కెన్ బి ఎన్హాన్స్డ్ ఎట్ అ లో కాస్ట్ అండ్ కల్చరల్లీ ఇట్ ఈస్ మోర్ యాక్సెసిబుల్ టు పీపుల్ and integration where primary secondary and tertiary care is seamlessly integrated so that people don't have to go to tertiary level for a primary care problem the cost can be controlled tertiary care is required only for certain things is required naga heart attack vasthe repadi me dariki vastan tertiary care kavalu tappadu stent ga nindi bypass ga nindi there is no choice lagapothe immediately ga meer tpa maro tista ga there is no choice it has to tertiary care but not everything requires tertiary care there are a lot of things which doesn't require you unless we create that mechanism whereby at every level you have this access through the government funded integrated healthcare program ee samasya perugutundi gaana takka i wish i could tell you em parladu repothe anta baa untundani baa gundadu endukante cost perigipothundi vishayam teliki avagahan laika kharchu perite baa jaripotha namakam perigipothundi శక్తికి మించి ఖర్చు పెట్టేస్తున్నారు నాకు చాలా కళ్ళ క్రితం నా దగ్గర ఆనందం ఒక డ్రైవర్ ఉండేవాడు చాలా పోర్ ఫ్యామిలీ పాపం కుటుంబంలో అందరూ పనిచేస్తుంటే ముగ్గురు నలుగురు మొత్తం ఆ రోజుల్లో వాళ్ళ శాలరీ అది అప్పుడు ఆ రోజుల్లో మరి ఇంకా తక్కువ ఉండేవి మొత్తం కానీ ముప్పై వేలు అంత వస్తుంది అలాగే ఐఎమ్ టాకింగ్ అవుట్ ట్వంటీ ఇయర్స్ ఇవ్వ ఆనందం వాళ్ళ ఫాదర్కి ఐ డోంట్ రిమెంబర్ ద ప్రైమరీ కాజ్ దే వాజ్ క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ ప్రాబ్లమ్ డయాబెటిక్ అయి ఉంటుంది లేకపోతే హైపర్టెన్స్ నాకు గుర్తులేదు నిమిషం తీసుకెళ్తే ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేయమని సజెస్ట్ చేశారు ఐ కాల్ ఇమ్ అప్ అండ్ సార్ డాక్టర్ గారు ఆ ఫ్యామిలీ సంగతి మీకు తెలుసా మీరు ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేశారు సరే నేను మీరు తంటాలు పడి వాడికి ఏదో కొంచెం లో కాస్ట్తో చేద్దాం లేకపోతే ఫ్రీగా చేద్దాం గవర్నమెంట్ పట్టుకునే మెయింటెనెన్స్ ఎంత అవుతుంది ఇమ్యూనో సప్లైస్ థెరపీ కానీ ఇంకో దానికంటే ఆ రోజుల్లో ఆయన చెప్పింది నాకు సార్ నెలకి ఇరవై ఐదు వేలు అవుతుంది అన్నారు మరి కుటుంబం మొత్తానికి వచ్చి ఆదాయం ఇరవై ఐదు వేల రూపాయలు 
ఇందిరాని గారు కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేసి ఇరవై ఎనిమిది వేల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టిన చెప్పంటే ఆ కుటుంబం ఏమైపోతుంది ఆయన బతుకు పెద్ద ప్రొలాంగ్ అయ్యేది లేదు ప్రొడక్టివిటీ లేదు కుటుంబాన్ని చంపేశారు మీరు అంటే నేను అంత ఆలోచించలేదు సార్ అన్నాడు ఆయన తప్పు కాదు ఈజ్ అ కిడ్నీ స్పెషలిస్ట్ ఇట్ ఈస్ జాబ్ ఇట్ ఈస్ జాబ్ వెరీ వెల్ బట్ వీ హ్యావ్ ఎకనామిక్ రియాలిటీస్ ఆఫ్ ద కంట్రీ ఈ దేశంలో వీ బ్రాడ్ టెక్నాలజీ వితౌట్ ద సిస్టమ్స్ అండ్ వితౌట్ అండర్స్టాండింగ్ అవర్ ఓన్ సొసైటీ హాస్పిటల్ అనాలిసిస్ లేకుండా పోయింది నెట్ రిజల్ట్ ఏమిటి ద పేషెంట్ ఈజ్ యాంగ్రీ అండ్ పేషెంట్ ఈజ్ లాషింగ్ అవుట్ అండ్ మెనీ ఫ్యామిలీస్ దే కంప్లీట్లీ గెటింగ్ డిస్ట్రాయిడ్ గాంధీ గారు మీకు తెలుసలేదో ఈ దేశంలో ఏడాదికి ఆరు కోట్ల మంది ఏడాదికి ఆరు కోట్ల మంది సంవత్సరం మొదట మన లెక్కల ప్రకారం బేదలు కానివాళ్ళు అనారోగ్యం కారణంగా కానీ లేకపోతే ఆరోగ్య ఖర్చుల కారణంగా కానీ సంవత్సరం అంతానికి బేదలైపోతున్నారు ఆరు కోట్లు అంటే బ్రిటిష్ జనాభా బ్రిటన్ జనాభా అంతమంది ఒక ఏడాదిలో మొదట్లో బేదలు కానివాడు మన బేదలకు అంటే చాలా లో లైన్ ఇది రెండు వేల ఐదు వందల క్యాలరీస్ తింటే వాడు బేద కాదు మన లెక్క ప్రకారం బట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఇస్ అ స్టాండర్డ్ లైన్ దేర్ ఫోర్ దట్ గివ్స్ ఎన్ ఇండికేటర్ వాట్స్ హ్యాపన్ ఇట్ మే నాట్ బి సాటిస్ఫాక్టరీ లైన్ బట్ ఫర్ కంపారిజన్ ఫ్రమ్ ఇయర్ టు ఇయర్ దట్స్ ఎ గుడ్ లైన్ ఆరు కోట్ల మంది సంవత్సరాంతానికి బేదలైపోతున్నారు డిసెంట్ ఇంటు పావర్టీ అంటాం ఈ ఆరు కోట్ల మందికి కసి ఎక్కడ ఎవరి మీద పడుతుంది డాక్టర్ మీద పడుతుంది వాడికి తెలియదు సమస్య ఎక్కడ ఉంది కారణం తెలియదు వాడికి తెల్లకోట కనిపించగానే ద యాంగర్ ఈస్ మౌంట్ ఫైనలీ మన లోపు ఇంకోటి కూడా ఉంది మోడర్న్ మెడిసిన్కి స్పెక్టాక్లర్ అడ్వాన్స్ ఉన్నాయి కానీ మనిషి అమరజీవి కాలేడు ఏ జీవి అమరజీవి కాలేదు అమీబ అవుతుందేమో పర్మనెంట్గా డివిజన్ ఆఫ్టర్ డివిజన్ కాబట్టి సినసెన్స్ వస్తుంది దానిలో కూడా చెప్తారు అదర్వైజ్ అమీబ అవుతుందేమో ఎక్కడ జీవి కాబట్టి బట్ నో మల్టీ సెల్యులర్ యానిమల్ యానిమల్ ప్లాంట్స్ వదిలేద్దామండి కెన్ లివ్ పర్మనెంట్లీ ఇట్ హ్యాస్ టు డై మనమే ఇంప్రెషన్ క్రియేట్ చేసాం అసలు చావు అనేదే లేదు చావు అంటే జబ్బు మీకెందుకు వైద్యం ఉంది మీరు చావరు వాడు ఏమనుకుంటున్నాడు చచ్చిపోతే మీరు తప్ప అనుకుంటున్నాడు చావు సహజము డాక్టర్ చేయగలిగింది పరిమితుల లోపల చావుని ఆపగలగటము ఆరోగ్యాన్ని పెంచగలగటము మన ప్రొడక్టివిటీని ఉత్పాదకతని పెంచగలగటము అంతే తప్ప డాక్టర్ దేవుడు కాదని చెప్పని ఆవిడ అనుకోట్లా మనం ఆ మాట చెప్పాల కాబట్టి వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు ఎనీ డిజబిలిటీ ఆర్ డెత్ ఈజ్ ద ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ ద డాక్టర్ ద డాక్టర్ ఈజ్ అ సినిమా ఐ థింక్ వీ హ్యావ్ టు డిసిప్లిన్ అవర్ పీపుల్ ఆల్సో పిల్లలాగా అయిపోయారు సరే వేరే విధాలారా ప్రతి వాడు పుట్టిన వాడు గిట్టక మానడురా మనం ప్రొలాం చేయగలము ఒకప్పుడు క్యాన్సర్ చాలామంది పోయేవాళ్ళు ఈ రోజులో సెవెంటీ పర్సెంట్ మీకు లైఫ్ ప్రొలాం చేయగలుగుతున్నాం కొన్ని కేసులు క్యూర్ అన్నమాట వాడగలుగుతున్నాం ఫస్ట్ టైం క్యాన్సర్కి అదొక హార్ట్ అటాక్ వస్తే పోయేవాడు నిజంలో పోయేవాడు అడుగు ఎందుకో తెలియదు ఈ రోజుల్లో నైంటీ పర్సెంట్ మనం సేవ్ చేయగలుగుతున్నాము ఆ రోజుల్లో మీకు గుర్తు మీ మీ చిన్నవాళ్ళ తెలియదు కొంచెం మా మా వయసు పెద్దవాళ్ళు తెలుస్తుంది మీరు కూడా కూడా చాలామంది టెర్మినల్ ఇల్నెస్ గ్రామాల్లో ఈ థై ఫ్రాక్చర్ ఏదో పడతారు పాపం అప్పటికే ఆస్టోపోరోసిస్ ఏదో ఉండి ఉంటుంది ఫ్రాక్చర్ ఫేమర్ నెక్కది ఫేమర్ ఏదో అవుతుంది ఎవరు పట్టించుకోరు అలాగే పడిపోతారు అక్కడి నుంచి హైజీన్ ఉండదు పాడు ఉండదు ఇన్ఫెక్షన్లు పాడు మంచినప్పుడు చచ్చిపోతుంటారు టుడే థ్యాంక్స్ టు ఆర్థోపెడిక్ అడ్వాన్సెస్ సచ్ అ థింగ్ ఈజ్ వెరీ రేర్ అది చేయగలం కానీ ప్రాణాన్ని వీళ్ళు బతుకుతాడు చెప్పాడు నోబడి ప్రామిస్ దట్ బట్ సంహో దేజ్ అన్ ఎంప్లాయిడ్ ప్రామిస్ ఈజ్ యూ సో వీ హ్యావ్ టు ఎడ్యుకేట్ పీపుల్ we have to make the government do its job we have to educate the people we have to integrate the systems like you are doing here and perhaps there is one area where doctors and healthcare personnel because they are too busy some of them are deficient konchum enta busy ga unna kuda koddiga human relations or politician atlagaithe enta mandi vachina kuda chirunavu tho tantala padedo rakanga varthe matlade prayatnam chestaru koddiga patient ga tappa endukante aa noppu tho vachina vadiki vadiki jeevadi pranam antha manaku maamule 100 mandi cases lo okati vadu vadiki atla kadu naa matuku naake back ekku vaste appudu irvala kritham naa friend e peru cheppanu dearest friend wonderful fellow vadu degariki pothe aa vachinda koduko annadu this is itan nadu i was disappointed endukante i was really suffering కొన్ని నెల నుంచి నాకు వస్తూ ఉంది ఆ పని పని భారంలో కేర్ చేయలేదు ఒకరోజు చివరి నడలు అప్పాను అప్పుడు కొంచెం కూర్చోబెట్టి అనునయించి భయం లేదని చెప్పి నాకు అది చేయాలి కదా వచ్చిందా పడుకో ఉన్నాడు నిజమే హీ వాజ్ రైట్ యాక్చువల్లీ ప్యూర్లీ టెక్నికల్లీ హీ వాజ్ అబ్సల్యూట్ రైట్ 
ఏముంది మనకు పెద్ద చేసి చేసేదే ఉంది ఆల్ యూ రిక్వైర్ ఇస్ ప్రాపర్ రెస్ట్ తర్వాత కొంచెం ఫిజియోథెరపీ ప్రాపర్ ఎక్సర్సైజెస్ పాస్చర్ అంతకంటే ఇంకేం లేదు కదా కానీ పేషెంట్ రాగానే మీరు ఫస్ట్ ఆ మాట చెప్పేసి పోవని చెప్పంటే నేను ఇప్పుడు ఇంకో డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాను మా బ్రదరు అన్నయ్య బాగా మరి సఫర్ అవుతున్నావు అని చెప్పి ఇంకో డాక్టర్ తీసుకెళ్ళాడు మళ్ళీ మా వాడు కోపం ముందే ఏం జే ప్రికాషన్ నువ్వు జేపీ నువ్వు కూడా ఎట్లా అయితే ఎట్లాగా బీఏపీ ఎల్లాగా నా దగ్గర నుంచి మళ్ళీ కూడా దగ్గర పోతాయి అట్లా నువ్వు ఇట్లా మాట్లాడేవా నేను ఏమంటావు నాకు ఐ రిక్వైర్ సమ్ రీఎష్యూరెన్స్ అండ్ ఐ రిక్వైర్ సమ్ ఇంటర్వెన్షన్ బికాస్ ఐఎమ్ రియలీ సఫరింగ్ సో సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ పేషెన్స్ అండ్ సమ్ రీఎష్యూరెన్స్ అదొక్కటి చోట బికాస్ డాక్టర్స్ ఆర్ టూ బీసీ and because they know a lot more than the patients sometimes perhaps we take the patient's agony and fear a little for granted that's the only area where i think some conscious effort otherwise it's not the doctor's folly it is essentially the the system and where doctors are failing is we have to fight for the systemic change for our own credibility and for the results in our own sector and we also there all the system and another one బ్లాక్షిప్ ఉంటాం సిస్టమ్ని మిస్యూజ్ చేసేవాళ్ళు అన్నెసరీ డయాగ్నోస్టిక్స్ ఎక్కువ ఛార్జ్ చేసేవాళ్ళు కమిషన్ ఇవన్నీ అన్ని చోట్ల ఉంది బట్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ హెల్త్ కేర్ లైక్ ఎవ్రీ వేర్ హెల్స్ ఎక్కువ హెల్త్ కేర్లోనే కాదు మర్డర్ చేస్తే ఈ దేశంలో దిక్కు లేదు శిక్ష పడదు నేరం చేసిన వాళ్ళకి ఈ దేశంలో నూటికి పది మందికి కూడా శిక్ష పట్టలేదు వాడు కన్ఫెస్ చేస్తే తప్ప ఇంకా వీటికి ఎక్కడ పడుతుంది కాబట్టి ప్రత్యేకంగా ఎక్కడైనా జరుగుతుంది అనట్లేదు బట్ అవర్ ఓన్ ప్రొఫెషన్ మెడికల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ మెంట్ టు బి ఎ ప్రొఫెషనల్ బాడీ elected by doctors to discipline the profession in order to engender confidence in the public public ko credibility kavalante manlo tappu chesina vaanni shikshistam namakam kalagalu ani cheppani ingithe jnana undi unfortunately in india politicians gaani bureaucrats gaani doctors gaani mana anta trade union laga behave chestunna we have to also learn to discipline ourselves firmly black sheep valla manaku laabham em ledhu ఒక ఇన్అడ్వర్టెంట్ ఎర్ర అయితే మనం అనవసరంగా శిక్షణ చక్కర్ల ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎ విల్ఫుల్ నెగ్లెక్ట్ ఆర్ క్రిమినల్ నెగ్లెక్ట్ వి మస్ట్ బి హార్ష్ అండ్ పనిష్మెంట్ ఆఫ్ అట్లీస్ట్ ఎ ఫ్యూ కేసెస్ సో దట్ ఏ దిల్ బి నో రెకరెన్స్ అండ్ బి పబ్లిక్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇన్ ది రెస్ట్ ఆర్ ఐఎమ్ కాన్ఫిడెంట్ విత్ ద రైట్ కైండ్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ కన్సిస్టెంట్ ఆక్యులేషన్ ఆర్టిక్యులేషన్ విత్ ద గవర్నమెంట్ డూయింగ్ ద రైట్ థింగ్స్ అండ్ విత్ ద ఫ్యూ చేంజెస్ ఇన్ అవర్ ఓన్ ప్రాక్టీసెస్ things will improve dramatically and the days of our medical training when a doctor is treated practically as a god even a house surgeon i still remember devudu nevadu betta chanipoyina kuda they understood vil kashtapaddaru vil prayatnam chesaru chitta siddhatanu devudu antunnadu ivela unfortunately we lost that machine but i am absolutely certain there is one profession that is incredibly noble deserving of our respect it is medical profession and i'm sure as long as the profession discharges its duty well these distortions will be set right and people will rediscover the virtues of medicine as a profession and will start respecting the profession and the days of doctors asking for protection will not be there once again i pay my humblest tribute to all of you the healthcare professionals here in this hospital in our city in our state in our country and across the whole world on this wonderful day i wish you all the very best thank you